everyone welcome back to my channel guys my name is imani and you are watching first comes my baby and is channel pe main likhe aati hu parenting tips parenting vlogs and saath saath bahut sare apne body se related bahut sare aap logo ke sath video share karti hu jo ki maine changes paaye hain after having trishika and unme se ek tha mere frizzy hair after delivery mere ko itna zyada hair fall ho raha tha itna zyada hair fall ho raha tha and mere baal na बिल्कुल भी कोई मतलब उसका कोई स्टाइल ही बन नहीं बन पा रहा था तो इन माय प्रीवियस व्लॉग्स यू हैव सीन मी पुटिंग हेयर बेंड और मैं पूरा दिन हेयर बेंड लगा के रहती थी और मेरा एक वही स्टाइल था हेयर बेंड लगाने का कभी कभी हो गया लास्ट हो गया तो मैं बन बना लेती थी बट आई डोंट लाइक बंस ऑन माई फेस बिकॉज आई हैव चाबी फेस तो मोर ऑफन मुझे खुले बाल पसंद थे मेरे ब्रदर्स वेडिंग वॉज अप्रोचिंग लाइक बहुत जल्दी आने वाली थी आई वॉज सो टेंस मैं क्या करूँगी अपने बालों का मैं कैसे स्टाइल बनवाऊँगी एंड ऑल दैट इस बीच में त्रिशिका का बर्थडे भी आया तो मैंने अपने उसमें लूज कर्ल्स करे आज यू ऑल सी बट इतने बेकार डैमेज बाल हो गए थे कि लूज कर्ल्स भी मेरे फेस पे या मेरे हेयर पे अच्छे नहीं लग रहे थे मेरा वो हेयर स्टाइल मतलब मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया था एंड आई एम अ पर्सन जो हमेशा से स्ट्रेट हेयर की बहुत बड़ी वाली बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ एंड लाइक दो तीन साल पहले मैंने स्मूथनिंग कराई थी उससे डेढ़ दो साल पहले मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग कराई थी तो लाइक दिस वाज माय थर्ड टाइम आई वाज प्लानिंग टू टेक स्मूथनिंग तो बहुत ज़्यादा मैं डेलेमा में थी शुड आई टेक शुड आई गो फॉर डेट और नॉट क्योंकि बाल मेरे ऑलरेडी इतने डैमेज हो रखे इतने डैमेज हो रखे अब ये थर्ड टाइम में मुझे नहीं लगता मेरे बाल कहीं रहेंगे बट जिस तरह के मेरे बाल थे ना द क्वालिटी वॉज लाइक वर्स अब तक की बहुत सबसे ज़्यादा वर्स मेरी क्वालिटी थी बालों की तो उसमें सिर्फ मुझे एक ही ऑप्शन सूट कर रहा था वो था स्मूथनिंग कराना या तो स्मूथनिंग या फिर मेरे को मन कर रहा था कैरेटन कराने का उस चीज़ का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैरेट एंड स्मूथनिंग बट अभी बात करते हैं सिर्फ स्मूथनिंग के बारे में तो बहुत सोचा समझा और ऑलरेडी हैव टेकन स्मूथनिंग तो इट वॉज लाइक अभी भाई की शादी है और कुछ भी रिस्क लेना इट्स नॉट गुड तो जो चीज़ मैंने करा रखी है वो ज़्यादा बेटर है मैं भी उसको ही करा लूँ अपने लाइक हेयर में तो आ, मैंने वही प्लान किया और मैंने स्मूथनिंग करा ली आई हैव लाइक शॉर्ट अ वीडियो ऑन इट स्मूथनिंग कराते हुए देर इज़ अ ब्लॉग यू कैन गो बैक एंड देख सकते हो इजीली कैसे कराया था मैंने अपना स्मूथनिंग कितना टाइम लगा था एंड ऑल दैट तो आज का जो वीडियो है बेसिकली उन सारे लोगों के बारे में है जो मेरे को ज्वाइन कर रखा है जिन्होंने एंड दे वर आस्किंग मी क्वेश्चन आपकी स्मूथनिंग कैसे रही इस बार और इज़ इट वर्थ इट और नॉट और साथ साथ मैं आपको इसलिए ब्लॉग में बताऊँगी इस वीडियो में बताऊँगी कि कैसे अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं तो मैंने क्या किया मैंने तीन सेक्शंस में इस जो वीडियो है उसको डिवाइड कर दिया सबसे पहले जैसे ही हम लोग स्मूथनिंग करा के आते हैं उस समय पे आपको बालों की क्या केयर करनी है उसके बाद फिर आफ्टर वॉश जो पहला वॉश होता है उसके बाद क्या केयर करनी है एंड थर्ड जो मैंने डिवाइड किया है वो आफ्टर फिफ्टीन डेज एंड जितना टाइम तक आपके बाल स्मूथ रहते हैं स्मूथनिंग आपके बालों में रहती है स्ट्रेटनिंग रहती है उसके बाद आपको कैसे केयर करनी है तो ये तीन हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया सबसे पहले तो दिस इज माय थर्ड टाइम अगैन आई वांट टू से एंड इससे पहले जो मेरी बालों में स्मूथनिंग हुई थी दैट वाज लाइक सेकंड टाइम इट वाज सो गुड लाइक क्योंकि मेरे ऑलरेडी बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और उसके बाद मैंने उस पर स्मूथनिंग कराई थी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझको रिजल्ट मिला था बट इस बार क्या हुआ ना मेरे डैमेज थे बाल तो डैमेज हेयर पे अगर आप स्मूथनिंग कराओगे तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी जितनी आपके पहले बालों में होगी बट Uh, क्या है ना कि एटलीस्ट फिजी हेयर से आपको थोड़े टाइम के लिए संतुष्टि मिल जाती है सेटिस्फेक्शन मिल जाता है आपको वो चीज़ आपकी दूर हो जाती है तो आपको स्मूथ एटलीस्ट तो अलग अलग बाल हिप एंड स्ट्रेट हेयर दिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है कॉन्फिडेंस आ जाता है जैसे मैं आप लोगों को पता है मेरे भाई की शादी थी मैं आई वॉज लाइक प्लानिंग टू वेयर साड़ी तो उसके ऊपर तो स्ट्रेट हेयर डेफिनेटली वर्क करते तो वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्लान गया और मैंने स्टाइलिस्ता यहाँ पे देहरादून में है बहुत सारे ब्रांचेस हैं स्टाइलिस्ता के तो मैंने वहाँ से अपना स्मूथनिंग लिया इट कॉस्ट में अराउंड टू थाउजेंड फाइव और थ्री थाउजेंड सो सॉरी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड अकॉर्डिंग टू माई लेंथ इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेंथ अगर आपकी ज़्यादा लेंथ है तो आपका ज़्यादा स्मूथनिंग का कॉस्ट आएगा बट इसमें भी डिस्काउंट्स चलते रहते हैं आप लोग कभी भी विजिट करेंगे किसी भी पार्लर में तो डिस्काउंट के लिए ज़रूर आप पूछिए आपको मिल जाएगा डेफिनेटली डिस्काउंट और तो ये सब हुआ एंड मुझको ऐसा लगा कि 
मतलब मैंने बहुत अच्छा किया मैंने बाल स्मूथनिंग करा लिए क्योंकि अगर मैं कोई और भी स्टाइल बनवाती ना अपने नॉर्मल हेयर पे तो वो इतने अच्छे नहीं लुक देते जितने मेरे स्ट्रेट हेयर ने दिया एंड जस्ट मैंने स्मूथनिंग कराई थी तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फ्रेश मेरा जो पर्सनैलिटी है वो लग रही थी लोगों को काफ़ी चेंज लगी मेरी पर्सनैलिटी तो ये वाला काफ़ी सारा फ़र्क पड़ गया एंड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वन ये स्मूथनिंग एज इट इज़ हुई है जैसे पहले हुई थी बट क्योंकि मेरी ऑलरेडी हेयर की क्वालिटी खराब थी तो वही खराब वाला ही स्मूथनिंग हेयर लगेगा आपका ज़्यादा अच्छा तो लगेगा नहीं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी हेयर क्वालिटी कैसी है अगर आपकी हेयर क्वालिटी बेकार है तो वो अच्छी नहीं हो जाएगी इट्स नॉट लाइक स्मूथनिंग से आपके बाल बहुत निखर जाएंगे अच्छे हो जाएंगे बस पिन स्ट्रेट हो जाएंगे अब चलते हैं बहुत हो गया अब चलते हैं फटाफट फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट टिप है कि जब आप पार्लर से घर आएंगे तब आप अपने बालों की कैसे केयर करेंगे तो गाइज लेट्स गेट स्टार इट तो गाइज जैसे ही आप अपने घर आए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है घर में आते आते रास्ते में आते आते आपके बालों में पसीना ना हो और धूप में आप डायरेक्ट नहीं अपने बालों को कांटेक्ट में लेके आएंगे ये चीज़ तो सबसे पहले जब आप ट्रैवल करो अपने पार्लर से अपने घर तक तो आपको ये ध्यान रखना है बाई चांस मैंने तो अपने घर पर ही स्मूथनिंग कराई थी तो मुझे इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं हुई बट मैक्सिमम लोग बाहर ही कराते हैं सलोन में ही कराते हैं तो यू यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि आपके बाल गीले नहीं होने चाहिए चाहे किसी भी वजह से हो चाहे उस पर पानी लगे चाहे पसीना आए आपके बालों को गीला नहीं होना है वरना जो परमानेंट आपके स्ट्रेट होने वाले हैं एक दो दिन के अंदर वो नहीं होंगे आपके बाल थोड़े से रफ़ हो जाएंगे हो सकता है कहीं से बेंड हो जाए कहीं किंग्स आ जाए आपके बाल के बाल कहीं ना कहीं से ट्विस्ट हो जाए तो दैट इज़ अ रीज़न दे टोल्ड यू नॉट टू टेक शार बालों के साथ मतलब शार तो यू कैन टेक बट बालों के साथ यू कैन नॉट टेक शार प्लस पसीना कहीं भी ऐसे काम मत करो जहाँ पे आपके पसीना आ जाए बालों में तीसरी चीज़ क्या है कि आपको कान के पीछे बाल नहीं करने अगर आप हल्का सा भी कान के पीछे से बाल करेंगे तो आपके ये वाला जो एरिया होता है इसमें बेंड आ जाता है तो दैट इज़ लाइक समथिंग विच यू नीड टू टेक अलॉट लॉट ऑफ केयर एंड साथ ही साथ इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके जो बाल हैं सोते समय वो उलझे ना तकिया भी आपको आराम से बिल्कुल स्मूथ अपने गर्दन के नीचे लगाना है अपने बाल उठा के तकिए के नीचे रखने हैं तो ये एक दो दिन का ये काम होता है एक्चुअली क्या होता है गाइज कि जब आप पार्लर से स्मूथिंग करा के आते हैं तब से जो हैड वॉश होता है उन दोनों के बीच में कम से कम दो दिन का दिन कब कहीं कहीं पार्लर वाले तो तीन दिन का भी देते हैं बट दैट इज़ एट वेरी वेरी रिस्की तो फोर्टी एट आवर्स का जो गैप होता है आई थिंक दैट इज़ ओके तो उतने के टाइम तक आपको हेयर वॉश नहीं करने और बहुत ही ज़्यादा केयर करनी होती है तो ये जो टाइम होता है इट इज़ वेरी क्रूशल यहाँ पे बैंड आ गया तो परमानेंटली आपके बालों में बैंड आ जाएगा एंड जो आपने स्मूथिंग इतनी महंगी कराई है तो दैट विल बी लाइक वर्थलेस तो आपको एक छोटी सी चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में खासकर ना पसीने आएंगे ना आपको गीला करना है ना आपको बेंड करना है बाल ना सोते समय उलझाने हैं और ना कान के पीछे करना है बिलीव में गाइज में <laughs> एक दिन तो पहले जो फर्स्ट डे था फर्स्ट नाइट में बिल्कुल नहीं सोई क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा लाइक ऐसा होता था कि बाल एक तो बहुत हल्के हो जाते हैं बहुत स्मूथ बाल हो जाते हैं आपके और आपको बार बार टच करने का मन करता है बट डोंट डू दैट कोई भी हेयर क्लिप वगैरह भी मत लगाओ जहाँ पे भी आपने क्लिप लगाया ना वहीं पे वो ही निशान छूट जाएगा आपके बालों में तो ये मना करते हैं पार्लर वाले ये सब करो करने के लिए सलोन वाले तो यू यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ये तो तुरंत का है कि इमिजिएटली आफ्टर टेकिंग द स्मूथिंग ट्रीटमेंट आपको क्या करना है गाइस अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पे जो सेकंड पॉइंट है वो है कि आपके दो दिन हो गए तीन दिन हो गए फोर्टी एट आवर्स आपने क्रॉस कर लिए हैं अब आपको सलोन वाले बुलाएंगे अपने पार्लर में सलोन में बुलाएंगे दे विल से कि आपको आके ही यहाँ पे वॉश कराना है आप घर पे वॉश नहीं कर सकते हैं एंड देर इज़ रीज़न कि आपके वॉश करने पर भी क्या होता है बहुत ध्यान से वॉश होते हैं आपके बाल आपका जो कंडीशनर होता है वो कम से कम बीस से पच्चीस मिनट तक वो लोग सेट करते हैं रहने देते हैं और उसके बाद बाल धोते हैं सबसे बड़ी बात जो कि आप देर वेट नहीं कर सकते अपने वॉशरूम के अंदर कि 25 मिनट 20 मिनट आप बैठे हो वो सिर्फ पार्लर में ही पॉसिबल है सलोन में ही पॉसिबल है एंड नेक्स्ट चीज ये होती है कि वो उस समय पे भी आप अपने टाल से इतने ध्यान से बाल को आपको वो करना पड़ता है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अगर आप शार ले रहे हैं तो शार लेने पर आप अपने सामने करके बाल फिर उसको आप टाल से लपेट के पीछे करोगे नॉर्मली जनरली जो होता है बट इस समय पर आप इतना सा भी बैंड नहीं कर सकते हो ये तो दैट इज ऑल्सो ए रीजन कंडीशनर मेन होता है वट हैपन इज कि जब आपका वॉश करते हैं ना फर्स्ट वॉश उसमें उसमें आपको एक सिटिंग देंगे जिसमें आपको जो कंडीशनर लगा के बिठाते हैं एंड दैट इज़ आल्सो फॉर द रीज़न स्मूथनिंग इज़ ऑल अबाउट केमिकल्स एज यू ऑल नो तो केमिकल्स जहाँ पे है
एंड आपके बाल सॉफ्ट एंड सिल्की लगेंगे अगर आप कंडीशनर नहीं लगाओगे सिंपल शैम्पू से आप वॉश कर लोगे वहाँ पे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी रूखे दो मुँहे एंड वॉट नॉट मतलब बहुत बेकार बाल हो जाएंगे तो दैट इज़ द रीज़न दिस से कि अपने शैम्पू दैट शुड बी द शैम्पू ऑल्सो शुड बी द वेरी माइल्ड शैम्पू शैम्पू के साथ साथ यू नीड टू परचेज अ कंडीशनर और मास्क जिससे आपके बाल जो है वो अच्छे बने रहते हैं सॉफ्ट बने रहते हैं तो मेन जो रीज़न होता है वो मेन जो वो होता है वो कंडीशनर का ही जो भी काम होता है वो कंडीशनर का ही होता है जब आप फर्स्ट वॉश करोगे आपको ये भी इस भी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप गर्म पानी ना यूज़ करो क्योंकि अगर आप गर्म पानी अपने बालों में यूज़ करोगे अगैन इट विल मेक योर हेयर रफ एंड केमिकल्स जितने भी हैं वो और मॉइस्चराइजर उससे खो जाएगा गर्म पानी से और केमिकल्स और आपके बालों को डैमेज करेंगे तो दैट इज़ अ रीज़न दिस से कि फर्स्ट वॉश तो एटलीस्ट जो होगा उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि अपना आपका जो पानी होगा दैट शुड भी इन रूम टेम्परेचर नॉट बहुत ज़्यादा हॉट ना ही ल्यूक भी इवन मना करते हैं बोलते हैं कि जो टेम्परेचर है पानी का शुड भी रूम टेम्परेचर उसके बाद गाइज एक और टिप बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि नॉर्मल जो हमारा हेयर ब्रश होता है हम उसे बिल्कुल भी ब्रश ना करें अपने बालों को कंघा ना करें हम लोग इसके लिए अपना बहुत बहुत जो वाइड टूथ होता है जो चौड़े दांत वाला जो कंघा होता है बोलते हैं उसको उससे आप लोग करें ताकि आपके जो बाल हो ना वो मतलब ज़्यादा उसकी जो रूट है उससे ना निकले तो डी टैंगल करने में आई थिंक जितने भी स्मूदिंग वाले हेयर हैं जो लोग हैं उनको हमेशा ही चौड़े दांत वाला कंघा ही इस्तेमाल करना चाहिए और एक और जो टिप मैं इसके साथ बोलूँगी वो ये बोलूँगी आप इफ़ यू वॉन्ट ना आप या तो घर पर ही अगर हो सके तो आप जो हेयर पैक होता है वो लगा लें मंथ uh, में तीन चार तीन बार भी अगर आप लगाओगे तो इट विल वर्क एंड अगर पॉसिबल नहीं है घर पे आप uh, अगर नहीं लगा पाओगे पैक तो व्हाट यू कैन डू इज मंथ में कम से कम दो बार आप स्पास ले लो दो नहीं तो कम से कम एक बार तो मंथ में स्पा ले लो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्पा से क्या होता है थोड़ा सा नरिशमेंट मिल जाता है आपके बालों को सेम गोज विद पैक विद अ मास्क सॉरी पैक आपके पैक लगाने से बालों को नरिशमेंट मिलेगा रूट में नरिशमेंट मिलेगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या होता है ना हम लोग बाहर से तो ग्लैमरस लग रहे होते हैं बट हमारे जड़ों को हमें नहीं पता कितने केमिकल्स लगे हैं तो क्या उसका रिएक्शन होगा मैक्सिमम क्या होता है स्मूथनिंग हेयर वालों को सबसे ज़्यादा जो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये कि करते निकालते बाल टूट रहे हैं बहुत बाल झड़ रहे हैं तो हेयर फॉल एक बहुत ही बड़ा एक कंसर्निंग इशू है आफ्टर स्मूथनिंग तो फॉर दैट रीज़न फॉर दैट लाइक टू मेंटेन दैट व्हाट यू कैन डू इज आप लोग हेयर पैक लगा सकते हो हेयर पैक का यूज़ कर सकते हो एक और चीज़ है जब भी आप कभी ट्रीटमेंट लेने जाओ ना स्मूथनिंग ट्रीटमेंट तो उस अपने जो जो सलोन वाले हैं द वन हु इज़ गिविंग यू द ट्रीटमेंट यू कैन से कि आप मेरा ना डेढ़ इंच से दो इंच तक छोड़ के रूट को छोड़ के फिर आप ट्रीटमेंट दो मेरे बालों को तो उससे उनको मतलब समझ आ जाएगा कि इसको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में एंड वो आपको जड़ को बचा के फिर वो आपका जो ट्रीटमेंट है वो अप्लाई करेगा उससे रिजल्ट ये होगा कि जो जड़ें होंगी वो वीक नहीं होंगी स्ट्रांग रहेंगी कि ऑलरेडी आपके केमिकल्स हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अफेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा बट इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा जितना अगर कोई रूट से लेके कंडीशनर रूट से लेके अगर रूट से लेके अगर कोई स्मूथनिंग ट्रीटमेंट दे रहा है उसको ज़्यादा नुकसान होगा तो दैट इज़ फ्यू टिप्स विच आई वॉन्ट टू गिव यू उसके बाद गाइज एक मैं पंद्रह दिन के बाद अगर बात करूँगी पंद्रह दिन के बाद जो थोड़ा हमारा पॉइंट अगर मैं उस इशू पर बात करूँ तो पंद्रह दिन के बाद हम क्या करें तो सबसे पहला जो इशू है जो मेरे साथ भी था जब मैंने फर्स्ट टाइम जो स्मूथनिंग कराई थी तो मैंने मेरे को मेरे को समझ नहीं आ रहा था शोर आई गो फॉर ऑयलिंग और नॉट तो ये जो प्रॉब्लम है ये सर शायद से सबको ये क्वेश्चन सबके माइंड में आता होगा कि हम लोग ऑयल कर सकते हैं बालों को ऑयलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो उसका आंसर है येस यू कैन यू कैन डू ऑयलिंग अपने बालों में इवन ऑन स्मूथनिंग हेयर बस ये शर्त है कि आपको ध्यान रखना है कि पंद्रह से बीस दिन के बाद आपको जैसे आपने स्मूथनिंग आकर आया है तो उसके बीस दिन बाद आपको ऑयलिंग करानी उसके बात ही करें उससे पहले बिल्कुल भी ना करें और साथ ही साथ आप ओवरनाइट रख लो तेल को जैसे नॉर्मल जब हम लोग ऑयलिंग करते हैं उसमें ओवरनाइट रखने के बाद व्हाट यू कैन डू इज सुबह उठ के फिर आप अपने नॉर्मल जो अपने माइल्ड शैम्पू यूज़ कर रहे हो कंडीशनर यूज़ कर रहे हो उससे आप बाल धो लो बट इस समय पे आप बाल धोएंगे मतलब जब आपको ना ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आपको आप परचेज करते हो स्ट्रेटनिंग वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं हेयर वाले हेयर पर अप्लाई करने वाले उसके साथ एक सिरम ज़रूर खरीदो मैंने क्या करा है मैंने मेट्रिक्स के तीनों चीज़ें खरीदी हैं मेरा जो शैम्पू है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 
मैट्रिक्स कंडीशनर या पैक बोलेंगे वो भी मास्क सॉरी है मास्क मैंने ले रखा है दार इज़ अगैन ऑफ मैट्रिक्स एंड साथ में सिरम मैंने ज़रूर लिया है जो मैं हमेशा गीले बालों में पहले सिरम लगाती हूँ उसके बाद ही अपने बा, बालों को डी टैंगल करती हूँ तो जो सिरम होगा इट शुड ऑल्सो भी ऑफ द सेम कंपनी हो सके तो तीनों ही चीज़ें सेम कंपनी की लोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग आपकी स्मूथनिंग रहेगी बट अगर आप अलग अलग चीज़ें अलग अलग ब्रांड की ले रहे हो तो दैट विल नॉट वर्क गुड फॉर यू तो मेरे हिसाब से तो आपको तीनों चीज़ें सेम ब्रांड की लो एंड सिरम को इंक्लूड ज़रूर करो अपने हेयर रूटीन में क्योंकि सिरम एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके बालों को नरिशमेंट ही देगा और डी टैंगल करना बहुत ज़रूरी है अगर टैंगल उलझ रखे ना बाल तो बहुत जल्दी टूटते नहीं हैं तो दैट इज़ अ रीज़न सिरम आपको बहुत ज़्यादा और गीले बालों में लगाए तो बहुत आसानी से आपके बाल कंखे हो जाएंगे इवन आप हाथ डालोगे ना तो आपके बाल सुलझ जाएंगे स्मूथनिंग वाले हेयर का ये बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा होता है तो ये चीज़ है फिर पंद्रह दिन के बाद आपको खाने पीने में भी अपना ध्यान रखना है आपको डेली प्रोडक्ट्स खाने हैं वेजीज़ खाने हैं खूब सारी वेजीज एंड फ्रूट्स का इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी डाइट में अगर आप ये चीज़ अपनी डाइट में रूटीन में इन्वॉल्व कर रहे हो तो आपके डेफिनेटली हेयर लॉन्ग लास्टिंगली स्मूथ रहेंगे स्मूथनिंग रहेगी सॉरी स्ट्रेट रहेंगे जो कि बोल सलोन वाले भी आप लोगों को बताएंगे हो सकता है ना बताए तो यहाँ पर मेरा ये टिप आपके बहुत काम आएगा खान पान का असर आपके बालों पे और आपके स्किन पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ प्रोडक्ट्स लगाने से ही बाल स्मूथ होते हैं खाने पीने से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे इन रिटर्न आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे अगर आप अच्छा खा रहे हो तो उसके बाद गाइज आपको क्या करना है एक और चीज कभी भी ब्लो ड्राई नहीं करना है आपको अपने स्मूथनिंग वाले हेयर दैट इज़ अ बिग नो नो इमरजेंसी केस हो तो ठीक है चलो चलता है बट आपको ना आयरनिंग बहुत कम करनी है एंड ब्लो ड्राई बहुत कम करना है हॉट ब्लो ड्राई कम करना है इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर फॉर कोल्ड ब्लास्ट कोल्ड ब्लास्ट से बिल्कुल डैमेज नहीं होते बाल जितना डैमेज हॉट ब्लास्ट से होते हैं हॉट ब्लोअर से होते हैं तो ये भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है फिर आप सलोन विजिट कर रहे हो अपने स्पा के लिए तो डेफिनेटली आप ट्रिम भी कराओ अपने बालों को नीचे के बाल जैसे मेरे अभी हो रहे हैं ट्रिम लाइक हो रहे हैं तो नीचे के बालों को आप ज़रूर ट्रिम करवाओ और ट्रिम करवाने से क्या होगा फ्रिजी जो नीचे ही से ही स्टार्ट होते हैं बेसिकली तो वो थोड़े से आ, कम फ्रिजी लगेंगे आपके बाल क्योंकि दो मुँह बाल तो आपके निकल ही गए स्प्लिटेंस निकल गए तो अच्छा और आपको लगेगा लंबा चलेगा स्मूथनिंग सो दैट इज़ ऑल्सो द लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन माइंड तो गाइज़ ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी कि कैसे अपनी आफ्टर स्मूथनिंग अपने बालों की देखभाल करें एंड डेफिनेटली आप स्मूथनिंग कराओ डैमेज होंगे डेफिनेटली डैमेज होंगे और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो डैमेज नहीं करती बट एक चीज़ और आप ध्यान रखोगे आप कलरिंग या हाईलाइटनिंग आफ्टर सिक्स मंथ्स ही करवाओगे स्मूथनिंग के बाद छः महीने तक आप, आपको बिल्कुल भी कलरिंग नहीं करानी अपने बालों में वरना डबल डैमेज हो जाएगा गाइज मतलब कंट्रोल से बाहर डैमेज हो जाएगा तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है एंड uh, अगर आप प्रॉपर रूटीन मेंटेन कर रहे हो हेयर ट्रीटमेंट दे रहे हो हेयर केयर कर रहे हो तो ये जो स्मूथनिंग जो प्रोसेस है ना लगता तो बहुत ग्लैमरस है हर कोई चाहता है कि मेरे बाल स्ट्रेट हो और मैं स्मूथनिंग कराऊं तो अगर आपको वो चीज़ मेंटेन रखनी है और आपको स्मूथनिंग भी करानी है आपको ग्लैमरस भी दिखना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने बालों पे ध्यान देना पड़ेगा जितना आप नॉर्मल हेयर में नहीं देते हैं ना उतना आपको डबल ट्रिपल ध्यान देना पड़ेगा और इफ़ यू आर द पर्सन जो नहीं कर सकता ध्यान नहीं रख सकता तो डोंट गो फॉर स्मूथनिंग तभी आप अपने स्मूथनिंग uh, को कराओ तब अगर आपको लगता है कि आप उसको मेनटेन कर लोगे अच्छे से तो दिस इज इट का एज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मैं इसके बाद अपनी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेट हेयर वाली पिक भी लगा दूँगी स्मूथनिंग वाले हेयर की पिक लगा दूँगी एंड जो मेरे पार्लर जो सलोन था दैट वॉज था एंड इट कॉस्ट मेरा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेंथ मेरे लेंथ कम है और जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था तो अराउंड मुझको फाइव थाउजेंड पड़ा था क्योंकि मेरी लेंथ काफ़ी अच्छी थी एंड आफ्टर स्मूथनिंग के जो इफेक्ट्स हैं इट्स लाइक ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो यू ऑल्सो हैव टू कीप दैट इन माइंड एंड अच्छा खान पान रखोगे तो उसको बैलेंस करने में आपको हेल्प करेगा अगर आप स्मूथनिंग करा रहे हैं तो तो गाइज बाय टेक केयर एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए डू सब्सक्राइब एंड डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो इफ़ यू वॉन्ट कि आपके फ्रेंड्स को भी ये नॉलेज मिल जाए और ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है तो जो एक्सपीरियंस होता है ना वो ज़्यादा बेटर होता है नॉर्मल वीडियो बनाने से तो आई थॉट कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आपको भी अगर करवानी है स्मूथली डेफिनेटली गो फॉर इट बट बैलेंस बना लो उसकी केयर करके बाय गाइज टेक केयर एंड गुड नाइट